갑자기 두 명만 연주합니다 이러고 있으면 관객들이 보다가 이렇게 되는 거예요 끝나기 직전에 이런 걸 보여주는 거예요 그런 다음 다시 마칩니다 정말 교회 한 곡이 끝나는 것 같아요 이게 협조의 끝입니다 박수 한번 보내십시오 드보르작의 최고 명곡입니다. 정말 엄청난 곡이고요. 어, 교향곡 다 쓰고 나서 쓴 곡입니다. 브람스가 이걸 보고 극찬을 합니다. 야, 내가 저런 저런 첼로 협조곡이 나온 게 가능하다는 걸 알았다면 나도 저걸 썼을 텐데. 브람스는 첼로 협조곡이 없습니다. 굉장히 좀 질투 섞인 말이죠. 자, 드보르작 말년이 됐습니다. 마지막에 이런 곡들을 쓰게 되는데요. 정말로 말년에 쓴 곡들이 있어요. 그 중에서 재밌는 곡을 하나 보여드리겠습니다. 여덟 개로 구성되어 있는 짧은 피아노 곡이 있습니다. 이 곡들 굉장히 재밌는 곡들입니다. 첫 번째 곡입니다. 어, 굉장히 재밌는 곡이고 그러나 우린 이걸 알지 못해요. 그러나 점점 들어보면 이 여덟 개곡 중에 이게 들어있는 겁니다. 유머레스크입니다. 우리가 드보르작 하면 가장 쉽게 떠올리는 곡이 말년에 나온 곡입니다. 아이들이 이걸 많이 연주하기 때문에 드보르작이 초기에 작곡한 곡이 아닐까라고 생각을 많이 하지만 작곡가들은 실제로 이렇게 순수한 곡은 거의 마지막에 씁니다. 정말 여러 가지 버전으로 편곡이 되어 있고요. 아까는 피아노 곡이었지만 지금 오케스트라가 연주하고 있습니다. 또 어떤 사람들은 바이올린 솔로, 첼로 솔로가 등장하는 그런 희한한 편성도 만들어내기도 합니다. 유머가 있게 그러나 아주 코믹한 곡은 아니지요. 굉장히 분위기가 있는 곡입니다. 우리가 이 사람이 말년에 다른 곡을 거의 다 쓰고 나서 작곡했다는 사실을 알면 이 곡이 좀 다르게 들리죠. 아무튼 이 사람 미국에서 계속해서 향수병에 시달리다가 자기 고국으로 돌아옵니다. 돌아와서 현악사진주를 더 쓰게 되는데요. 그 중에 하나를 뭐 들려드리겠습니다. 프라하 고국에 돌아와서 쓴 아메리칸 다음에 있는 현악사진주 그래서 프라하라는 제목은 제가 붙였습니다. 그 예비군 훈련 때 듣고 있었던 곡이 이거예요. 바이올린 밑에서부터 쫙 올라옵니다. 점점 화려해지죠. 여러분 지금 악기 네 개로 하고 있는 겁니다. 악기가 네 개지만 교양은 못지 않습니다. 밑에서부터 올라오죠. 특히 이 음악은 제가 알고 있는 현악 사진 중에서 가장 높이 올라갑니다. 아직 아니에요. 진짜가 나옵니다. 바로 여기입니다. 올라갈 준비를 하고 있어요. 손이 거의 여기까지 옵니다. 너무나도 멋진 곡이 현악사진주 13번입니다. 이것뿐만이 아니에요. 그 뒤에 사막장 굉장히 강렬합니다. 아쉽게도 아메리칸이라는 유명한 현악사진주 때문에 사람들은 이 곡을 듣지 않게 됐습니다. 우리가 정말 많은 곡을 한꺼번에 좀다 들어야 되는 그런 습관을 들려야 될것 같아요. 자, 드보르작은 체코에 돌아와서 이런 곡들을 남기고 얼마 후에 사망했습니다. 제가 아까 말씀드렸지만 예비군 훈련을 가면서 그 우리나라 산 경치를 보면서 드보르작을 들었을 때 그게 너무너무 잘 어울렸어요. 하지만 여러분 체코라는 나라 그런 환경도 좋지만 거기에 못지 않나라가 우리나라예요. 우리도 그런 아름다운 자연 환경 속에 있고 그런 정서를 받아서 정말 더 유명한 음악을 많이 만들어내야 될것 같습니다. 여러분 짧은 시간이었지만 드보르작에 관한 이야기였습니다. 고맙습니다. 
네, 조윤범 씨와 함께 듣다 보니까 드보르작의 첼로 협주곡 더막 마음에 와닿으면서 들을 수 있었던 것 같아요. 드보르작의 명곡들 보통 이렇게 조국을 그리면서 쓴 곡들이 많네요. 다른 네. 작곡가들도 이런 식으로 작곡을 많이 하죠. 그렇죠. 특히 외국에 가면 이상하게 또, 또 우리나라 생각이 많이 난다고 얘기하잖아요. 네. 어, 그래서 그런 것 같습니다. 미국 생활을 했던 작곡가로 아주 유명한 사람이지만 또 거기에서도 항상 조국을 생각했던 사람으로 더 유명한 사람인 것 같습니다. 네. 네, 공자가 남긴 말 중에 음악을 들음으로써 인격이 완성된다는 말이 있대요. 우리 이 TV 특강 시간을 통해서 저도 인격을 조금씩 수양해 나가고 있는 것 같은데요. 여러분도 그러시길 바라겠습니다. 이제 조윤범 씨 마지막 강의만을 내일 남겨놓고 있습니다. 내일 강연 기대하면서 TV 특강 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.